это видео. Ап, ап. Привет, меня зовут Андрей Волков. Добро пожаловать в Академию правильной стрижки. В этом видео ты увидишь мужскую стрижку на среднюю длину. Еще у тебя есть возможность получить курс из пяти теоретических уроков бесплатно. Получить ты его можешь, пройдя по ссылке, которая находится под видео в описании. И приятного тебе просмотра. Для работы я беру ножницы длиной 7 см и прямую комбинированную расческу. Стрижку начиная с нанесения укладочных средств. В данном случае это средство будет мне помогать в укладке. Я наношу его на расческу и прочесываю от центра лба до центра затылка. Верхние зоны и височные волосы я обрабатываю все. Он нужен для того, чтобы пряди оставались дол дольше, долгое время влажными и проборы более чистыми, собственно, как вы видите на картинке сейчас. А стрижка начиная с разделения центрального пробора и разделения подковы. Крайне важно это разделение подковы, чтобы она была ровная и левая и правая сторона были симметричны. При неровном разделении визуально по окончанию стрижки одна из сторон будет визуально длиннее, что будет немножко искажать силуэт. Я начинаю стрижку с разделения центральной секции, волосы я прочесываю перпендикулярно на голове и создаю линию среза вертикальную. Оттяжка у меня 90 и угол среза у меня также 90 градусов, чтобы создать квадратный силуэт. Далее я работаю диагональными секциями по направлению к лицу. Диагональные слегка секции по направлению к лицу визуально кажется, что они вертикальны, но секции слегка диагональны к лицу. Важна деталь, когда я выполняю срез, когда я работаю с левой стороны, я стою напротив каждой секции и рука у меня идет, у меня идет снизу. Когда я работаю с правой стороны, рука идет сверху и также нахожусь напротив каждой секции. Когда вы работаете с правой стороны, есть такой нюанс, берите волосы на буквально на две фаланги, чтобы выполнять срез, чтобы не, не, не совершать ошибку. А самая типичная ошибка – это в верхней зоне волосы получаются длиннее, а с нижней части волос получаются короче. Это за счет того, что левая, ло, левый локоть, точнее, локоть левой руки ниже, то есть старайтесь, чтобы левая рука продлевала линию среза, то есть шла сверху. С правой стороны также работаю диагональными секциями к лицу и ориентируюсь каждый раз на ранее простриженную линию. После того, как я простриг э, нижнюю часть, обязательно проверяю себе на правую и левую сторону, чтобы они были симметричны, чтобы длина была везде одинаковая. Э, затем я отделяю центральный пробор и, под, и радиальный пробор. Я начинаю с правой стороны диагональными секциями от лица и продлеваю линию, которая идет с нижней зоны, для того, чтобы продлить силуэт, начиная от нижней части до верхней зоны. После чего я соединяю затылочную зону с височной, я нахожусь напротив виска, я отделяю легкую диагональ назад и легкую диагональ к лицу. Волосы я прочесываю с легким перенаправлением от лица, для того, чтобы сохранить густоту в лицевой зоне, чтобы вся масса, которую я сохраню, ушла к лицу, ну, соответственно, чтобы получить удлинение. С левой стороны я работаю, рука идет снизу. Аналогичным образом я отделяю диагональный к лицу и от лица. Важно отделять нужно примерно шириной не более сантиметра, чтобы пряди, пряди были более чистыми. И дорабатываю до височной зоны, а именно до пересечения лба и диагонального пробора. После чего я отделяю центральную секцию верхней части головы. И выполняя срез, ориентируясь на затылочную зону. Здесь важно деталь не застричь, не сделать так, чтобы волосы сверху были короче, чем волосы в затылочной и высочной зоне. Нужно ориентироваться на крайний волос из затылочной зоны. После чего создаю форму квадрат. Оттяжка 90, распределение 90 от головы. После чего я центральную секцию перенаправляю, перечесываю в левую сторону. И работаю горизонтальными секциями прочесываю волосы от головы 90 градусов и с распределением также 90. После чего я волосы перечесываю в правую сторону, то есть не все, а именно центральную секцию. И также горизонтальными секциями работаю, прочесываю волосы от головы 90 градусов и создавая форму квадрат. Форму квадрат создаю для того, чтобы сохранить массу и в левой, и в правой части, и чтобы Соответственно, масса сохранялась также у лица. После чего волосы я высушиваю и 
начинаю, соответственно, волосы персонализировать, начинаю ее с затылочной зоны, накладываю часть волос на расческу и прорабатываю глубоким текстурным срезом. Визуально я ничего не меняю, я единственное, что меняю, это густоту волос. То есть я завожу ножницы в глубь волосы, при этом длина не меняется, а густота становится волос меньше. После чего я текстурным срезом прорабатываю окантовочную линию в затылочной зоне, в височной, над ушами, линию у лица. Текстурным срезом ориентируюсь на натуральный рост. После чего я уменьшаю массу волос в верхней зоне, наклоняя голову к лицу, и прорабатываю текстурным срезом примерно 2-3 см в глубину. После чего я э, прорабатываю окантовочную линию у лица, то есть э, делаю ее слегка округлой по пожеланию этого клиента. А дальше волосы высушиваю и, собственно, стрижка готова. Спасибо тебе за просмотр. Если это видео тебе понравилось, ставь лайк. Если нет, то дизлайк. А, ищи колокольчик, нажимай на него, подписывайся на канал, а, пиши комментарии, если у тебя есть какое-то мнение. И до встречи через неделю. Видео выходит каждую неделю.